Dear friends, welcome to AS American English Center. Now, the book Renan Martin, we have come here to the video number 97. Adverbs, this is the topic. Adverbs. So, you know what do you mean by adverbs? So, modifying the verb is called an adverb. And coming here, some adverbs. Some adverbs. They have two forms. They have two forms. The forms ending in Y and the forms ending in Y and the form which is same as the adjectives, right? So, some verb ends with Y, some verbs it is just like an adjective. For example, he sings very loud. This loud is an adjective form but it comes here as an adverb. Uh, so, very is also an adverb, loud. He sings very loudly. This is an adverb. He sings very loud. Adverb. So, some adverbs have two forms. The form ending in Y. That is loudly. And the form which is the same as the adjective. Loud. So, adverb. A, A V. So, sometimes, however, the two forms of the adverb have different meanings. Sometimes, they have different meanings. See here, Rama works hard. How does Rama work? Rama works hard. So, hard means diligently, works very sincerely. So, this hard is the adverb. Adverb, yes. I could hardly recognize him. So, I could hardly recognize him. Here, hardly is an adverb. This adverb hardly means scarcely, not able to recognize him. Hard means diligently, hardly means unable to recognize. So, here loud and loudly, both these adverbs of adjective form and adverb form uh, looks at the, gives the same meaning. But here, hard and hardly gives different meanings. Stand near. Stand is the verb. Near is the adverb of place. So, adverb. So, opposed to distant. It is opposite to distant. It is near. Stand near. Rama and Hari are nearly related. So, nearly means what? It is an adverb. So, adverb, it is closely related. Here, near means getting close and nearly means very close relations. Both have different meaning. Near means opposite to far and nearly means very closely. He arrived late. So, late is an adverb. Uh, arrived late, opposite to early. Right? Late means opposite to early is late. He arrived late. I have not seen him lately. So, I have not seen him lately. This adverb lately means recently. I have not seen him recently. Late means late. Yeah. Lately means recently. I am pretty sure of the fact. I am pretty sure of the fact. So, pretty is the adverb. Here, pretty stands for fairly, tolerably, something reasonably, on an average. I am pretty sure of the fact. I am quite sure of the fact. So, here pretty means quite sure, quite average. She is pretty. She is pretty. She looks pretty. Here pretty as an adverb, it means elegantly dressed. She is pre pretty dressed. How is she dressed? Pretty dressed. Pretty means beautifully. So, some ver adverbs ends with the ly some adverbs take the form of adjective but both the meanings are same but mostly it, the meaning differs hard is different from hardly near is different from nearly late is different from lately pretty is different from pretty according to the sentence uh, it is formed ram works hard hard means very sincerely hardly means not at all very scarcely near means opposite to distant here nearly means very closely, late means opposite to yearly, lately means recently, pretty means on an average, okay, pretty dressed means beautifully dressed. So, some adverbs are used as nouns after prepositions. Some adverbs, they are used as nouns after preposition. He lives far from here. Here is a noun pronoun this place so this he lives far he lives where far from here so here is a noun 
from when a preposition comes this year becomes an adverb far from here he comes from there he comes uh, where from there so there is a noun but it is an adverb because it comes after preposition from that place there is that place here i have heard that before now i have heard that before now so uh, i have heard what before now so now is this time so before is the preposition so i have heard when before now so now becomes adverb and before uh, it comes this is the preposition so by then the police arrived on the scene police arrived on the scene when by then so after preposition by this then comes the this is adverb so adverb comes after the preposition uh, to mean a noun but it is an adverb now coming here since when have you taken to smoking you have you taken to smoking from when so since is a uh, since is a preposition when becomes adverb the rain comes from above the rain comes from where is the verb above is the adverb after the preposition from so after the preposition adverb comes it means a noun but it comes here in the meaning of an adverb so the common use of from with the then from with then and from with the when is wrong you are not supposed to use from then from when then means from there when means from where then means from there when means from where thus the addition of from to either of these words is incorrect you are not supposed to use from hence or from when from then or from when from then or from when it is wrong then means from there when means from where now coming here such an adverbs you know adverbs qualify a verb adverb qualifies and another adverb adverb qualifies an adjective certain adverbs sometimes seem to be used as adjectives sometimes adverbs are used as an adjective when some participle or adjective is understood so some adver adverbs they are seem to be used as adjectives when some participles or adjective is understood it is not given but understood the then king the then king so then is an adjective this then stands for the time when the king was ruling when the time the king was ruling a down train this down means what a train which is going down a train which is coming from the hill down towards the basement from the hill a down going train an up train this up stands for a train which goes up in the uh, up to the hill the above statement the what do you mean by the above statement the statement made above so certain adverbs like then down up and above sometimes seem to be used as an adjective these adverbs sometimes come as an adjective when some participle then down up and above or adjectives are understood then means the time the king is ruling down train means a train which comes from the hill down towards the basement the up train means a train goes from the base to the hub to the hill the above statement the statement which is made above so these adjectives they even though they are adverb they come as an adjective in the following sentence the is not the definite article here when you are using the it is not the definite article the but an old demonstrative pronoun used as an adverb so and the is like a demonstrative pronoun they are used as an adverb for example the more the merrier the more the merrier what do you mean by that the more you have the more the happiness you have by how much the more by so much the merrier so how much more you have so much you are merrier happy that is the more numerous uh, a party is the more enjoyable it is the more the merrier the more the here the the stands for even though it is an article the the stands for the more the party 
the more the happiness, the more the merrier. So, the stands for something which is more, something which is uh, better. So, the stands for something which you have more than the. So, the is an adverb here, even though it is an article. The fewer, the fewer, the better. So, how much the fewer, by so much the better, the sooner the better. So, all these the stands for something which you have more, something which is better, something which you have more, something lesser. So, all these the, even though they are article, they come as an adverb. By how much the sooner, by so much the better. He has tried it and is so much the better for it. He has tried it and is so much the better of it. So, the becomes an adverb. It will be noticed that the is used as an adverb only, only with an adjective. So, the more the better. See, the is used only with the adjective, the with the fewer, the more, the merrier. So, it is the is used with an adjective or another adverb in a comparative degree. So, the is used with an adjective, mostly with a comparative degree adjectives. Nouns expressing adverbial relations of time. So, nouns relating the adverbial relations of time, adverbial relations of place, adverbial relations of distance, adverbial relations of weight, adverbial relations of measurement, adverbial relations of value, adverbial relations of degree or the like are often used as adverbs. Thus, <coughs> the siege lasted a week, a capturing of the castle. So, all the soldiers, opponent enemies have surrounded the castle. So, the siege, the capturing lasted, it continued for a week. So, a week here, it becomes, uh, the siege lasted how long? A week. A week, even though now, even though it is a noun of time, here it comes as an adverb. This will last me a month. This will last me how much? How many, uh, how many months? A month. So, a month is an, even though it is a noun, it is an adverb. A month is an adverb. A week is an adverb. So, a month and a week is adverb of child. Be he went where? Home. So, even the home is a noun, it is adverb of place. Adverb of place. We walked. Went is a verb. We walked. How long? Five miles. So, this five miles is adverb of, even though five miles is a noun, it is adverb of distance. Adverb of distance. Adverb of distance. The load weighs. The load weighs. Weighs is the verb. The load weighs. How much is the weight? Three tons. Three tons is even though it is a noun, it is adverb of weight. Adverb of weight. Adverb of weight. You ask a question, how much it weighs? It weighs three tons. The it measures. Measures is the verb. It measures. What is the measurement? It is five feet. So, 5 feet becomes adverb of measurement, adverb of measurement, adverb of measurement. The cloth measures, the cloth measures means the measurement of the cloth. The cloth measures, uh, how much, what is the measurement? It is 3 meters, 3 meters even though it is a noun, it comes as an adverb of measurement, adverb of measurement, measurement. Now, the watch is worth, watch is worth, how much is it worth? It is worth a thousand rupees. A thousand rupees, even though it is a noun, it comes as a adverb of value, adverb of value, adverb of value. How much is it uh, worth? It is worth thousand rupees, so adverb of value. The wound was, how was the wound? The wound was, how was the wound? Skin deep, deep inside the skin. So, it is adverb of degree, adverb of degree, adverb of degree. So, even though a week, a month, home, 5 miles, 3 tons, 5 feet, 3 meters, 1000 rupees, skin deep. Even though they are the nouns, when you ask a question to the verb, 
the answer you get is adverb relating to time, adverb relating to place, adverb relating to distance, adverb relating to weight, adverb relating to measurement, adverb relating to value, adverb relating to degree uh, or the like. This is called adverbs. Now coming here, a noun so used is called adverbial accusative. Uh, these type of adverbs are called ac adverbial accusative. Accusative means objective adverbs. Sometimes verbs are used as adverbs as smack, went, the uh, whip. Whip means what? You are whipping and the smack is the sound comes the whip. Smack come went the whip. So dear friends, what you are able to understand here, certain adverbs look like an adjective and sometimes as an adverb loud and loudly both adjective format and loudly adverb format gives the same meaning sometimes the adjective form and adverb forms differs ram works hard i could hardly this ly when you add it gives a different meaning hardly means scarcely hard means diligently near means opposite to distant nearly means closely late means opposite to yearly lately means re uh, recently pretty means uh, fairly good pretty means elegantly neatly dressed and here after prepositions you find adverbs even though they are nouns they come as adverbs here even though it is a pronoun it comes as an adverb from here from there and before now so all these now and here and there comes after the preposition and here from is not used with dense and whence. Dense means from there, whence means from where. And here uh, certain, certain adjectives are used here but these adjectives comes as an adverb. Then, down, up and above all these uh, adjectives are used as an adverb when you are able to understand down train means the train which is going down and here the and the even though the articles are there the when is joining with an adjective of comparative it the the st stands for something more something is more something less something is less the the is some particular things which is related to the verb so the and the comes as an adverb and here certain a sentence certain nouns even though it comes as a noun of time and place and distance and weight and measurement value and degree they come as an adverb the sea slash stayed how long a week a week even though noun it comes as an adverb hope you are able to get it nanbargale es america angila vagukulukku varavekkirum ungaludeya ren and martin book la page number வீடியோ நம்பர் தொண்ணூத்தி ஏழு வினையூறு சொற்கள் இந்த வினையூர் சொற்களுக்கு ரெண்டு வடிவம் எடுக்கப்படுகிறது ஒன்று எல் வயில முடிகிறது வயில முடிகிறது இன்னொன்று வந்து இந்த அப்ஜெக்டிவ் பெயர் உரிச்சல் மாதிரியே இருக்கும் உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்வீங்க பியூட்டிஃபுல்லுங்கிறீங்க அப்ஜெக்டிவ் பியூட்டிஃபுல்லி என்றால் அட்வர்ப் ஆக வயில முடியக்கூடிய வினையூறு சொல் இருக்கிறது அது சில சமயம் நம்ம வையை யூஸ் பண்ணாமல் அந்த அப்ஜெக்டிவ் ஃபார்மே யூஸ் பண்ணி அது வினையூறு சொல்லாக சொல்லப்படுகிறது He sings very loud in Dali. He sings very loudly. 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 You can use loudly. You can use LY. You can use LY. But it's not the two of them. But it's not the two of them. But it's not the two of them. LY is not the two of them. Y is not the two of them. If you look at that, you can say that Rama works hard. Rama is not the two of them. Rama is not the two of them. இங்கே உழைக்கிறார் எப்படி கடினமாக டெலிஜென்ட்லினா கடினமாக இந்த கடினமாக என்பது வினையூறு சொல்லாக வருகிறது ஐ குட் ஹார்ட்லி ரெகனைஸ் ஹிம் என்னால் அவனை அவனை அடையாளம் கண்டுகொள்ளவே முடியவில்லை இந்த ஹார்ட்லினா முடியவே இல்லை என்ற அர்த்தம் இந்த ஹார்ட் என்றால் கடினமாக இந்த ஹார்ட்லி என்றால் முடியவே இல்லை இல்லை என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது ஸோ இந்த லவுடு லவுட்லி மாதிரி ஒரே அர்த்தம் கொடுக்குது ஆனால் இங்கே ஹார்டு ஹார்ட்லி ரெண்டு வித்தியாசமான அர்த்தம் கொடுக்கிறது ஸ்டாண்ட் நியர் பக்கத்தில் நெருள் பக்கம் என்பது என்ன என்று பார்த்தால் தூரத்திற்கு எதிர்மனையான வார்த்தை தான் நியர் ஸ்டாண்ட் நில் எங்கே நிற்பது பக்கத்திலே அருகே இந்த அருகே என்பது வினையுறுச்சொல் இடத்தை குறிக்கிறது ராமா அண்ட் ஹரி ஆர் நியர்லி ரிலேட்டட் 
ராமாவும் அரியும் கொஞ்சம் சொந்த நெருங்கிய சொந்தக்காரர்கள் ஆகி இருக்கிறார்கள் இந்த நேர்லினா நெருங்கிய இந்த நேர்னா அருகே ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது ஈ அரை லேட் அவன் காலம் தாழ்த்தி வந்தான் இந்த லேட் என்றால் காலம் தாழ்த்துவது ஐ எம் நாட் சீனும் லேட்லி நான் தற்காலிகத்திலே இப்பொழுது ரீசண்டாக தற்காலிகத்திலே அவன் பார்க்க அவனை பார்க்கவில்லை ஆக லேட்லி என்றால் தற்காலிகமாக லேட் என்றால் காலதாமதமாக ஆக அவனை பார்க்கவில்லை எப்பொழுது இப்போ இப்பொழுதெல்லாம் இப்பொழுதெல்லாம் என்று சொல்கிற பொழுது லேட்லி ஈ அவ அறையுடன் அவன் வந்தான் எப்பொழுது லேட் காலதாமதமாக ஆக இந்த லேட் என்றால் காலதாமதமாக இந்த லேட்லி என்றால் இப்பொழுது தான் ஐ எம் ப்ரிட்டி ஷுர் ஆஃப் த ஃபேக்ட் நான் உறுதியாக இருக்கிறேன் அந்த விஷயத்தில் நான் எப்படி இருக்கிறேன் மிக உறுதியாக நியாயமான உறுதியாக ஆக ப்ரெட்டி ஷுவர் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த ப்ரெட்டி என்றால் ஓரளவு உண்மையாக இருக்கிறேன் ஓரளவு உண்மை ப்ரெட்டி என்றால் இங்கே ஓரளவு இங்கே ஷீஸ் ப்ரெட்டிலி ப்ரெட்டி ட்ரெஸ்ட் என்று சொல்கிற பொழுது அவள் அழகாக உடை உடுத்தி இருந்தார் இங்கே வை சேர்க்கிற பொழுது இந்த ப்ரெட்டி வேற இந்த ப்ரெட்டி வேற இந்த ப்ரெட்டி வேறுன்னா சராசரியாக இந்த ப்ரெட்டி என்றால் இது அழகாக என்று அர்த்தம் சில வினியுறு சொற்கள் இது பேச்சொல்லாக பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆஃப்டர் ப்ரீபொசிஷன் முன்னடை சொற்களுக்கு பிறகு இந்த வினையுறு சொற்கள் வருகிற பொழுது இது பேச்சொல்லாக வருகிறது ஆனால் அது வினையுறு சொற்கள் He lives from here. அவன் இங்கிருந்து He lives far from here. இங்கிருந்து ரொம்ப தூரத்தில் அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் இங்கிரு எங்கிருந்து வா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் இங்கிருந்து ரொம்ப தூரத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் ஃப்ரம் ஹியர் இங்கிருந்து இங்கிருந்து என்பது ஃப்ராம் என்ற ப்ரீபொசிஷனுக்கு பிறகு வருகிறது இங்கு என்பது அது பெயர் சொல்லாக இருந்தாலும் அந்த இடம் ஆனாலும் அது வினையுறு சொல்லாக கருதப்படுகிறது ஆனால் இந்த ஹியர் எங்கே ஃப்ராமுக்கு அப்புறம் வருகிறது ஹீ கம்ஸ் ஃப்ரம் தேர் அவன் அங்கிருந்து வருகிறான் எங்கிருந்து வருகிறான் அங்கிருந்து வருகிறான் ஆக அங்கிருந்து என்று சொல்கிற பொழுது இந்த அங்கு என்பது இது பெயர் சொல்லாக வருகிறது ஃப்ராம் இருந்து என்ற முன்னுடைய சொல்லுக்கு பிறகு வருகிறது ஐ ஹவ் ஹியர் தட் பிஃபோர் நவ் இதை பற்றி நான் முன்னமே அறிந்திருக்கிறேன் இப்பொழுது தெரிந்ததை விட முன்னமே அறிந்திருக்கிறேன் இந்த நவுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் வருகிறது ஆக இது இடத்தை குறிப்பிட டைமை குறிப்பிட குறிப்பிட்டாலும் பேச்சலை குறிப்பிட்டாலும் இது வினையொரு சொல் பை தென் த போலீஸ் அரைவ்டு அந்த சீன் அதற்குள் போலீஸ் அந்த சீனில் வந்து விட்டார்கள் அதற்குள் இந்த பை என்றால் உள் தென் அதற்கு அந்த தென் அந்த நேரத்தை குறிக்கக்கூடிய பேச்சொல்லாக இருந்தாலும் வந்துவிட்டார்கள் எப்பொழுது அதற்குள் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த அதற்குள் பை தென் என்பது வினையுறு சொல்லாக கருதப்படுகிறது அந்த நேரத்திற்குள் அதே போன்று சின்ஸ் வென் எப்பொழுது முதற்கொண்டு இந்த சின்ஸ் என்பது முன்னடை சொல் வென் என்பது அந்த நேரத்தை குறிக்கக்கூடியது இதுவும் வினையுறு சொல்லாக வருகிறது இந்த வென் என்பது பெயர் சொல்லாக வந்தாலும் அது பிரதிபெயர் சொல்லாக வந்தாலும் இது வினையுறு சொல்லாக கருதப்படுகிறது த ரெயின் கம்ஸ் ஃப்ரம் எபோ மலை மேலிருந்து கீழே வருகிறது மேலிருந்து மேல் என்பது வானம் இது பெயர் சொல் அதனுடைய எபோ என்பது அந்த பிரதிபெயர் சொல்லாக இருந்தாலும் பெயர் சொல்லாக இருந்தாலும் இது வினையுறு சொல்லாக வருகிறது மேலிருந்து வருகிறது அந்த ஃப்ராம் இந்த இருந்திலிருந்து அந்த எபோவை பயன்படுத்துகிறாய் அதே போன்று ஃப்ரம் த எங்கிருந்து அங்கிருந்து என்று சொல்கிற பொழுது தென்ஸ் எங்கிருந்து என்று சொல்கிற பொழுது வென்ஸ் இந்த இடத்துல இந்த ஃப்ரம் ஃப்ராம நம்ம எடுத்துடணும் அங்கிருந்து இங்கிருந்து அங்கிருந்து என்று சொல்கிற பொழுது தென்ஸ் எங்கிருந்து என்று சொல்கிற பொழுது ஃப்ரம் வேர் சில வினையொரு சொற்கள் பெயருறு சொல்லாக உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வின பெயர் உரு சொற்களை நீங்கள் அடையாளம் கலந்து கொள்ள வேண்டும் தென் த தென் கிங் என்றால் என்ன அன்று ஆண்டு கொண்டிருந்த ராஜா அங்கே தென் என்று சொல்கிற பொழுது ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருந்த ராஜா ரீனிங் த கிங் தென் ரீனிங் என்றால் ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த ராஜா எந்த ராஜா ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த ராஜா இந்த தென் என்பது இது வினையுறு சொல்லாக இருந்தாலும் இது பெயர் பெயர் உரு சொல்லாக கருதப்படுகிறது ஆட்வாக இருந்தாலும் அப்ஜெக்டிவாக கருதப்படுகிறது தென் கிங் என்றால் அப்பொழுது ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த ராஜா ஏ டவுன் ட்ரெயின் என்று சொல்கிற பொழுது மலையிலிருந்து கீழே வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ட்ரெயின் புகை வண்டி ஆக டவுன் என்று சொல்கிற பொழுது அது வினையுறு சொல்லாக இருந்தாலும் இங்கே டவுன் ட்ரெயின் என்று சொல்கிற பொழுது அது பெயரொரு சொல்லாக கீழே வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ட்ரெயின் த அப் ட்ரெயின் என்றால் 
கீழே இருந்து மலை உச்சிக்கு சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரெயின் இந்த அப் என்றால் மேலே போகக்கூடிய இந்த அப் என்றால் இது வினையொரு சொல்லாக இருந்தாலும் இது என்னவாக வருகிறது இது பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது த அபவ் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த மேலே குறிப்பிடக்கூடிய வாக்கியம் இந்த மேலே குறிப்பிடப்படக்கூடிய வாக்கியம் இந்த அபோ என்பது வினையுறு சொல்லாக இருந்தாலும் இங்கே பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது அதே போன்று த த என்றால் சுற்றெழுத்து த என்றால் டெஃபினிட் ஆர்டிக்கல் என்று சொல்கிறோம் இந்த ட வந்து என்னவாக வருகிறது என்று சொல்கிற பொழுது வினையுறு சொல்லாக வருகிறது அதில் அந்த தில என்ன மறைந்திருக்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது த மோர் த மெரியர் ஒன்று அதிகமாக இருக்க இருக்க சந்தோஷமும் அதிகமாக இருந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆக த த என்று சொல்லக்கூடியது ஏதோ ஒன்று அதிகம் பெற பெற ஒன்று அதிகம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆக இந்த த சுற்றெழுத்தாக இருந்தாலும் அது வினையுறு சொல்லாக வருகிறது இந்த த அப்ஜெக்டிவோட சேர்கிறது அப்ஜெக்டிவ்னு என்ன ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய அப்ஜெக்டிவ் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி கூட த மோ த மெரியர் த மோ த மணி த மெரிய வி ஆர் அதிகமாக பணம் இருக்க இருக்க நாங்கள் அதிக சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அதே போன்று த ஃபியூவர் த பெட்டர் கொஞ்சமாக இருந்தால் நன்றது ஃபியூவர் வி ஈட் த பெட்டர் இஸ் அவர் ஹெல்த் கொஞ்சமாக சாப்பிட சாப்பிட உடல் நன்றாக ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஆக ஏதோ ஒன்று கொஞ்சம் செய்ய செய்ய கொஞ்சம் நன்றாக இருக்கும் ஆக த த என்பது ஏதோ ஒரு செய்தியை கொஞ்சமாக செய்கிற பொழுது இந்த த ஏதோ ஒன்று நன்றாக இருக்கும் ஸோ ஹவு மச் த சூனர் பை ஸோ மச் த பெட்டர் எந்த அளவு உடனுக்குடன் நீ செய்கிறாயோ த சூனர் எந்த அளவு நீ உடனுக்குடன் செய்கிறாயோ த பெட்டர் அந்த அளவுக்கு நன்றாக இருக்கும் இங்கே த த என்றால் எந்த காரியத்தை உடனடியாக செய்கிறாயோ அந்த காரியம் செய்வதன் மூலமாக இன்னொரு விஷயம் நன்றாக இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஆக த த என்பது இந்த அப்ஜெக்டிவ் கம்பேரிட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்க்கு முன்னாடி வந்து அது வினையுறு சொல்லாக கருதப்படுகிறது இ ஹஸ் ட்ரைட் இட் அண்ட் இஸ் ஸோ மச் த பெட்டர் ஃபார் இட் இட் பி நோட் இஸ் த த இஸ் யூஸ்ட் எஸ் என் அட்வர்ப் ஒல்லி இந்த த என்பது வினையுறு சொல்லாக கருதப்படுகிறது வித் அன் அப்ஜெக்டிவ் ஒரு பெயரோடு சொல் த மோர் த பெட்டர் அந்த அப்ஜெக்டிவ் என்ற மோருடன் செய்கிறது இன்னொன்று கம்பேரிட்டிவ் த மோர் என்பது கம்பேர் ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய பெயரோடு சொல்லாக வருகிறது Nouns expressing adverbial relations of time. Time in the end of the day. And the end of the day, 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 the distance, the end of the day, the end of the day, the weight, the end of the day, 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 the value, the end of the day, the end of the day, the degree, the end of the day, the end of the day, the end of the day, இந்த வாக்கியத்தினை பயன்படுத்துகிற பொழுது வெளியூறு சொல்லாக வருகிறது இந்த சீஜ் லாஸ்ட் டே வீக் அந்த சீஜ் என்றால் என்ன அந்த கோட்டையை கைப்பற்ற கோட்டை முற்றுகையிடப்படுகிறது எத்தனை நாட்களுக்கு ஒரு வாரம் இந்த ஒரு வாரம் என்பது பெயர் சொல்லாக இருந்தாலும் எத்தனை நாட்களுக்கு கோ அந்த கோட்டை முற்றுகையிடப்படுகிறது ஒரு வாரத்திற்கு அந்த ஒரு வாரம் பெயர் சொல்லாக இருந்தாலும் அது வினையூறு சொல் நேரத்தை குடிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது This will last me a month. இது ஒரு மாதம் எடுக்கும் இந்த ஒரு மாதம் என்பது இது பெயர் சொல்லாக இருந்தாலும் இது வினையுறு சொல் வினையுறு சொல் நேரத்தை குறிக்கிறது He went home. அவன் இல்லத்திற்கு சென்றான் இல்லம் என்பது பெயர் சொல்லாக இருந்தாலும் எங்கு சென்றான் இல்லத்திற்கு சென்றான் இந்த ஹோம் என்பது அட்வர்ப் ஆஃப் பிளேஸ் வினையுறு சொல் இடத்தை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது He walked ஃபைவ் மைல்ஸ் அவன் நடந்தான் ஐந்து மைல்களுக்கு அவன் நடந்தான் எத்தனை தூரத்திற்கு என்று கேட்கிற பொழுது ஃபைவ் மைல்ஸ் என்பது பெயர் சொல்லாக இருந்தாலும் எத்தனை தூரத்துக்கு என்று கேள்வி கேட்டு பதிலாக வருவது ஐந்து மைல் அந்த ஐந்து மைல் என்பது வினையுறு சொல் தூரத்தை பற்றி குறிக்கிடக்கூடியதாக இருக்கிறது லோடு வெய்ஸ் த்ரீ டன்ஸ் அந்த லோடு அந்த கிணம் மூன்றாயிரம் கிலோக்கள் வருகிறது த்ரீ டன்ஸ் அந்த கிணம் கிணக்கிறது எந்த அளவு என்று சொல்கிற பொழுது என்ன கிணத்திலே இருக்கிற பொழுது த்ரீ டன்ஸ் பெயர் சொல்லாக இருந்தாலும் ஆட்வர்ப் ஆஃப் வெயிட் வினையொரு சொல் இந்த கிணத்தை பற்றி குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது இட் மெஷர்ஸ் ஃபைவ் ஃபீட் அது ஐந்து அடி அளக்கப்படுகிறது அளக்கப்படுகிறது எத்தனை அடி என்று கேட்கிற பொழுது ஃபைவ் ஃபீட் அது பெயரொரு சொல்ல பெய பெயர் சொல்லாக இருந்தாலும் இது வினையொரு சொல்லாக அட்வர்ப் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் ஆக வருகிறது எத்தனை மெஷர் ஃபைவ் ஃபீட் த க்ளோத் மெஷர்ஸ் த்ரீ மீட்டர் அந்த துணி மூன்று மீட்டர் அளவு இருக்கிறது அந்த துணி 
அழைக்கிறது எத்தனை அளவு என்று பார்க்கிற பொழுது த்ரீ மீட்டர்ஸ் த்ரீ மீட்டர்ஸ் பெயர் சொல்லாக இருந்தாலும் அந்த த்ரீ மீட்டர்ஸ் அட்வர்ப் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் வினையொரு சொல் அளவு பார்த்தல் வருகிறது த வாட்ச் இஸ் வேர்த் ஏ தௌசண்ட் ருபீஸ் அந்த கடிகாரம் ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பிருக்கிறது இந்த தௌசண்ட் ருபீஸ் என்பது பெயர் சொல்லாக இருந்தாலும் அந்த அந்த கை கடிகாரம் விலை மதிப்பாக இருக்கிறது எந்த அளவு மதிப்பு என்று சொல்கிற பொழுது தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆக ஆட்வர்ப் ஆஃப் வேல்யூ வினையொரு சொல் மதிப்பு பற்றி சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது த ஊண்டு வாஸ் கின் தீப் அந்த காயம் என்பது தோலுக்கு உள்ளே பூந்து ஆழமாக பதிந்திருக்கிறது அந்த ஸ்கின் தீப் என்பது ஸ்கின் தீப் என்பது பெயர் சொல்லாக இருந்தாலும் எந்த அளவு அந்த காயம் ஏற்பட்ட பட்டிருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது வினையொரு சொல் டிகிரி என்ன எந்த அளவு என்று பதிலாக வருகிறது இந்த மாதிரி வினையொரு சொற்களை என்ன என்று சொல்வீர்கள் என்று பார்த்தால் வினையொரு சொல் அக்யூசேட்டிவ் அக்யூசேட்டிவ்னா ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படும் பொருளாக வினையொரு சொல் அக்யூசேட்டிவ் என்று சொல்கிறீர்கள் ஸோ நண்பர்களே என்று பார்த்தது எல் ஒய்னு சேர்த்துக்கிறீங்க அல்லது ஒய் என்று சேர்த்துக்கிறீங்க அப்ஜெக்டிவ் கூட சேர்க்கிற பொழுது அது வினையொரு சொல்லாக வருகிறது சில அப்ஜெக்டிவ்களே வினையொரு சொல்லாக வருகிறது ஒய் சேர்த்தாமலும் சேர்த்தாலும் ஒரே மீனிங் கொடுக்கிறது ஆனால் எல்லாவற்றிலும் அப்படி அல்ல இங்கே ஹார்டு ஹார்ட்லிக்கு ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் ஆன்லினா கடுமையாக உழைப்பது ஹார்ட்லினா ஒன்றுமே செய்வதில்லை நியர்னா தூரத்திற்கு எதிர்மறையான அருகே என்று வருகிறது நியர்லி என்றால் நெருக்கமாக என்று வருகிறது லேட் என்றால் கால தாமதம் லேட்லி லேட்லி என்றால் இப்பொழுது தான் ப்ரெட்டி என்றால் சராசரி ப்ரெட்டி என்றால் அழகாக என்று வருகிறது அதே போன்று இந்த ப்ரீபோசிஷன் முன்னடை சொற்கள் ஃப்ராமு அபோ இதற்கு பின்னாடி பையுக்கு பின்னாடி பெயர் சொல்லாக அல்லது பிரதிபெயர் சொல்லாக வந்தாலும் அந்த பிரதிபெயர் சொற்கள் எல்லாம் இணையொரு சொல்லாக வருகிறது ஃப்ரம் ஹியர் ஃப்ரம் தே ஃப்ரம் ஹென்ஸு ஃப்ரம் தென்ஸுன்னு யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரம் தென்ஸு ஃப்ரம் வென்ஸு அடுத்ததாக படிக்கிற பொழுது த தென் கிங் இதை வினையொரு சொல்லாக இருந்தாலும் இது பெயரொரு சொல்லாக வருகிறது இன்னொன்று த மோர் த மெரியர் த ஒரு அப்ஜெக்டிவ் சேர்க்கிற பொழுது அதுவும் கம்பேரிட்டிவ் சேர்க்கிற பொழுது ஏதோ ஒரு காரியத்தை நீ அதிகமாக செய்ய செய்ய இன்னொரு காரியம் அதிகமாக ஆகி கொண்டே இருக்கும் ஏதோ ஒரு காரியத்தை அதிகமாக செய்ய செய்ய இன்னொரு காரியம் குறைந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த தேவனுடைய மீனிங் வினையொரு சொல்லாக வருகிறது அடுத்தது இந்த வினையொரு சொற்கள் ஆப்ஜெக்டாக செயற்படுபொருளாக வாக்கியத்துக்கு இறுதியாக வருகிற பொழுது வினை சொல்லுக்கு பின்னாடி அது பெயர் சொல்லாக இருந்தாலும் அது வினையொரு சொல் நேரம் வினையொரு சொல் தொலைவு வினையொரு சொல் கிணம் வினையொரு சொல் அளவுகோல் வினையொரு சொல் மதிப்பு வினையொரு சொல் தன்மை என்று வருகிறது ஹோப் யூர் எபிள் டு கெட் இட் தேங்க்யூ வெரி மச்